হ্যাভরিয়ান আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো যে কন্ট্রোল প্যানেল কি মানে এটা ব্যবহার করে আপনি কি কি করতে পারেন উইন্ডোজে কন্ট্রোল প্যানেল আমরা কম বেশি সবাই দেখেছি আর এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এটা ব্যবহার করে আপনি কি কি কাস্টমাইজেশন করতে পারেন যদিও কন্ট্রোল প্যানেলে অনেক অনেক প্রকার সেটিং এবং কাস্টমাইজেশন রয়েছে তো আমি আপনাদের এগুলো সম্পর্কে অনেক অনেক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার ডেইলি লাইফকে অনেক ইজি করতে পারবেন তো ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই লাইক দিয়ে নেবেন তো मोबाइलिंग সেটিং থেকে চেঞ্জ করতে পারি না আর ওইগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের সেটিং যেমন নেটওয়ার্কিং রিলেটেড অ্যাডভান্স সেটিং তো আমরা এটাকে আসলে সেটিং এর একটা অ্যাডভান্স রূপ ভাবতে পারি তো সাধারণত আমরা উইন্ডোজের সেটিং এ এই টাইপের সেটিং পেয়ে থাকি সিস্টেম ডিভাইস নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট পার্সোনালাইজেশন অ্যাকাউন্টস টাইম অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইজি অফ অ্যাক্সেস প্রাইভেসি আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটি বাট আসলে আমরা যদি কন্ট্রোল প্যানেলে যাই তো কন্ট্রোল প্যানেলে আমরা সিস্টেম অ্যান্ড সিকিউরিটি রিলেটেড সেটিং পাবো ইউজার অ্যাকাউন্ট নিয়ে সেটিং পাবো নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট নিয়ে বিভিন্ন প্রকার সেটিং পাবো অ্যাপারেন্স অ্যান্ড পার্সোনালাইজেশনের সেটিং পাবো হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সাউন্ড নিয়ে সেটিং পাবো কোলাক ল্যাঙ্গুয়েজ রিজিয়ন এগুলো সেটিং পাবো প্রোগ্রামসের সেটিং পাবো এবং এডস অফ অ্যাক্সেস পাবো বাট আসলে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে সব কিছু অনেক বেশি কন্ট্রোল করা যায় এ কারণে এটার নাম কন্ট্রোল প্যানেল আর সেটিং থেকে জিনিসগুলো আসলে মডিফাই করা যায় মডিফাই করা আর কন্ট্রোল করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার তো আসলে আমি আপনাদের প্রথমে মডিফাই করা শেখাইছি এর আগের ভিডিওটাই সেটিং সম্পর্কে জানাইছি এবং উইন্ডোজ কীভাবে ইনস্টল দিতে হয় মোটামুটি সব কিছু আমি আপনাদের দেখাইছি তো আজকে আমরা দেখবো যে কন্ট্রোল প্যানেলে কী কী সেটিং রয়েছে ওইগুলো চেঞ্জ করে আমরা কী কী করতে পারি আর সবসময়ের মতো আমার পার্সোনাল কিছু সেটিং আপনাদের সাথে শেয়ার করবো তো স্টার্ট বাটনে গিয়ে আমরা এই জায়গায় যদি কন্ট্রোল প্যানেল লিখি তো আমরা কন্ট্রোল প্যানেল পেয়ে যাবো কন্ট্রোল প্যানেল দেখতে কিছুটা এরকম তো এই জায়গায় আসলে আমরা সিস্টেম অ্যান্ড সিকিউরিটি রিলেটেড বিভিন্ন প্রকার সেটিং পাবো এই জায়গা থেকে উইন্ডোজের ডিফেন্ডার এর সেটিং তারপর সিকিউরিটি অ্যান্ড মেনটেন্যান্স সিস্টেম পাওয়ার অপশন ফাইল হিস্ট্রি ব্যাক আপ অ্যান্ড রিস্টোর ফ্রম উইন্ডোজ সেভেন স্টোরেজ স্পেস তারপর ওয়ার্ক ফোল্ডার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফোল্ডার আর ফ্ল্যাশ প্লেয়ার তো এই টাইপের সেটিংগুলো কিন্তু আমরা সাধারণত সেটিংয়ে পাই না উইন্ডোজ মেনটেন্যান্সে গেলে উইন্ডোজ মেনটেন করা সেটিং পাবো তারপর উইন্ডোজের সিকিউরিটি উইন্ডোজের ফায়ারওয়েল এইগুলো সম্পর্কে জানবো যদিও একটা আরেকটার সাথে কিন্তু লিঙ্ক করা অর্থাৎ এই কন্ট্রোল প্যানেল সেটিং এর সাথে লিঙ্ক করা সেটিং এর সাথে কন্ট্রোল প্যানেল লিঙ্ক করা অনেক সেটিং আছে যেগুলো উভয় জায়গাতেই রয়েছে বাট আসলে কন্ট্রোল প্যানেলে আমরা এগুলো বেশি মডিফাই করতে পারি তো ফায়ার অল কি এটা সম্পর্কে আমি একটা বিস্তারিত ভিডিও বানাবো বাট ফায়ার অল হলো একটা দেয়াল যেটা আসলে বাইরের নেটওয়ার্ক এবং আপনার কম্পিউটারের ভিতর থাকে যাতে করে কোনো প্রকার খারাপ কিংবা বাজে অথবা ইনফেকশিয়াস কোনো প্রকার মিডিয়া অথবা কোনো টাইপের ফাইল আপনার সিস্টেমে খুব সহজে আসতে পারে না ওইটা হলো ফায়ার ওয়ালের কাজ তো এই জায়গা থেকে আমরা ফায়ার ওয়াল কনফিগার করতে পারি অবশ্যই ফায়ার ওয়াল নিয়ে আমি ডেডিকেটেড ভিডিও তৈরি করব এবং এর পাশে পাশে আরও বিভিন্ন প্রকার সেটিং রয়েছে এবং তারপর উইন্ডোজ ডিফেন্ডারের যে ফায়ার ওয়ালটা তো এই জায়গা থেকে আমরা আসলে বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক রিলেটেড কাজ করতে পারবো যদিও বাই ডিফল্ট উইন্ডোজ এগুলো অটোমেটিক থাকে তারপর আছে সিস্টেম তো এই সিস্টেমে গিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারি এই সিস্টেমে শুধুমাত্র এইভাবে না ডিসপিসিতে যাওয়ার পর ডিসপিসি ওপেন করার পর আমরা এই জায়গা থেকে প্রপার্টিসেও গেলে এই সেম জিনিসটা চলে আসে ঠিক আছে তো এই জায়গায় গিয়েও আমরা কিন্তু ওই সেম সেম কাজ করতে পারি এই জায়গায় গিয়ে আসলে আমরা সিস্টেমের কিছু ইনফরমেশন জানতে পারি যেমন আপনার কত জিবি র্যাম রয়েছে তারপর আপনার প্রসেসরটা কি এবং অন্যান্য তথ্য তাছাড়া আপনার উইন্ডোজটা জেনুইন কি না আমি একটা জেনুইন উইন্ডোজ ইউজ করি কারণ আমার এটার সাথে ওই এম কি রয়েছে এবং তাছাড়া এই জায়গা থেকে আমরা ডিভাইস ম্যানেজারে যেতে পারি এই জায়গায় গিয়ে আমরা বিভিন্ন ডিভাইস কনফিগার করতে পারি কানেক্টেড ডিভাইসগুলো সম্পর্কে জানতে পারি তো এই জায়গায় আসলে আমাদের কম্পিউটারের সাথে প্লাগিং থাকা বিভিন্ন ডিভাইস এবং কোন কোন ধরনের হার্ডওয়্যার কানেক্টেড আছে কোন ধরনের গ্রাফিক্স কার্ড আছে তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের হিউম্যান ইন্টারফেস ডিভাইস মানে যেগুলোকে এইচ আইডি ডিভাইস বলে তাছাড়া ইউএসবি ইন্টারফেস এ টাইপের ভ্যারাইটিস ডিভাইস সম্পর্কে আমরা জানতে পারব রিমোট সেটিংয়ে গিয়ে আমরা রিমোট ডেস্কটপ কনফিগার করতে পারবো যেমনটা আমরা টিম বিহারে কন্ট্রোল করি উইন্ডোজে কিন্তু টিম বিহার ব্যবহার করার দরকার পায় না বাই ডিফল্টই উইন্ডোজে এরকম ফিচার আছে বাট আমরা জানি না এখানে ব্যবহার করি না বাট ওইগুলো নিয়েও আমি কথা বলবো এবং তাছাড়া সিস্টেম প্রোটেকশনের সেটিং আছে
তো এভাবে আমরা নাম চেঞ্জ করতে পারি সো আমরা আবার কন্ট্রোল প্যানেলে ব্যাক করব সেই জায়গায় আরও বিভিন্ন ধরনের সেটিং রয়েছে ব্যাক অ্যাপ রিস্টোর বাট এইগুলো বেশি একটা জরুরি না বাট পাওয়ার অপশান এই সেটিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা সম্পর্কে আমাদের খুবই জানতে হয় দেখেন আমি এই জায়গায় পার্সোনালি হাই পারফরমেন্স ইউজ করি কেউ যদি ল্যাপটপ ইউজ করেন সে ব্যালেন্সড ইউজ করবেন আর যদি আপনি ব্যাটারিতে ল্যাপটপ চালান তখন পাওয়ার সেভার মোড ইউজ করতে পারেন তো চেঞ্জ দ্য সেটিং এই সেটিংয়ে গেলে আসলে আমরা দেখতে পারবো ডিসপ্লে কত পর পর অফ হয়ে যাবে আর ডিসপ্লে কত পর পর স্লিপে চলে যাবে মানে আপনার যে ডেস্কটপটা রয়েছে তো কতক্ষণ পর পর স্লিপে যাবে তো আমার দুটোই নেবার দেওয়া কারণ এটা ডেস্কটপ মানে মনে করেন আপনি আপনার কম্পিউটারটাকে ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় রাখলেন কিছু করতেছেন না তখন কতক্ষণ পর পর এটা স্লিপে চলে যাবে আর চেঞ্জ অ্যাডভান্স পাওয়ার সেটিং এই জায়গা থেকে আমরা অ্যাডভান্সভাবে এগুলো আসলে কনফিগার করতে পারি যেমন কত টাইম পর পর ওই জিনিসগুলো স্লিপে চলে যাবে মনে করেন আপনার হাই রিস্ক কম্পিউটার ইনঅ্যাক্টিভ হওয়ার পর কতক্ষণ পর হাই রিস্কের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে মানে কানেকশন বন্ধ হয়ে যাবে যার কারণে আপনার কম্পিউটারের পাওয়ার সেভিং হবে তারপর ইউএসবি পোর্টগুলো কতক্ষণ পর আসলে ডিজাবেল হয়ে যাবে অর্থাৎ সহজ বাংলায় আপনার কম্পিউটারটা যখন স্লিপ মোডে চলে যাবে তার কতক্ষণ পর এটা যারা এই বুঝায় এবং তাছাড়া আরও বিভিন্ন অপশান আছে তো আমরা এই জায়গায় যদি যাই চেঞ্জ হট দা পাওয়ার বাটন ডু এই জায়গায় গেলে চেঞ্জ কারেন্ট সেটিং ঠিক ঠিক আছে এটার উপর ক্লিক করবো তো করার পরে এই জায়গায় দেখেন অপশান রয়েছে আপনি যখন পাওয়ার বাটনে প্রেস করবেন কম্পিউটার হাই বার নেটে যাবে কিনা শাটডাউন মোডে যাবে কিনা না কি ডিসপ্লে মানে অফ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এর ভিতর থেকে আপনি যে কোনো একটা চুজ করতে পারেন ল্যাপটপ হলে আমি হাইবার নেট ব্যবহার করে থাকি কারণ ল্যাপটপটা হঠাৎ করে আমি যদি ভাস করে ফেলি দেন ওইটা হাইবার নেট মোডে চলে যায় হাইবার নেট জিনিসটা নিয়ে আমার অবশ্যই একটা ডেডিকেটেড ভিডিও ছিল বাট তারপর আমি একটু এক্সপ্লেন করি হাইবার নেট হলো এরকম একটা মুড যে মুডে আসলে সব কিছু র্যামের ভিতর সেফ থাকে মানে এক ধরনের প্রাণী আছে না ওই যে ভাল্লুক শ্বেত ভাল্লুক ওরা আসলে শীতকালে মানে শীতকালে বেশি একটা বাইরে বের হয় কিন্তু পুরো গরমকাল আসলে ওরা গরম সহ্য করতে পারে না এই কারণে ঘুয়ার মধ্যে থাকে তো ওইটাকে আসলে হাইবার নেশন বলা হয়ে থাকে তো এই ধরনের আরও বিভিন্ন প্রকার হাইবার নেশন আছে তো এইটাকে আসলে হাইবার নেট বলা হয়ে থাকে মানে আপনার কম্পিউটার বন্ধ করে দিল আপনার সব কিছু র্যামে সেফ থাকতেছে আর আমরা যখন শাটডাউন করি তখন কোনো কিছুতে কিছু সেফ থাকে না মানে র্যামে ট্যামে কোনো তাই সেফ থাকে না আর স্লিপে রাখলে আসলে সব কিছু অন থাকে আবার কিছু অন থাকে না মানে কিছু কিছু জিনিস অন থাকে কিছু কিছু জিনিস অন থাকে না বাট স্লিপ মোড আমি কখনো প্রেফার করি না আর এই মোডগুলো আসলে বাই ডিফল্ট উইন্ডোজে থাকে আর আপনি এর ভেতর থেকে চুজ করতে পারেন আমি প্রথমেই বলেছি যে কিসে কি চুজ করবেন তো এই টাইপের বেশ কিছু সেটিং আপনারা পাবেন তারপর আসি ইউজার অ্যাকাউন্ট এই জায়গায় গিয়ে আমরা ইউজারের অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন করতে পারি বাট আমি আসলে পার্সোনালি রিকমেন্ড করবো না ইউজার সেটিং নিয়ে বেশি একটা চেঞ্জ করা এই সেটিংটা অনেকে আসলে পরিবর্তন করে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এরপর আছে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট তো এই জায়গা থেকে আমরা নেটওয়ার্ক অ্যান্ড শেয়ারিং অপশানে যেতে পারি তো আপনি যদি কোনো নেটওয়ার্ক কনফিগার করতে চান তো এই জায়গা থেকে করতে পারেন অ্যাজ এক্সাম্পল চেঞ্জ হার্ডওয়্যার সেটিং তো মনে করেন আমার ডেস্কটপে এখন ইথারনেট কানেক্টেড আছে আমি পার্সোনালি ইথারনেট প্রেফার করি কারণ আমি ডেস্কটপে ইউজ করতেছি এখন তো ডেস্কটপে ইথারনেট সব থেকে ভালো এর কারণ কি ওয়াইফাই রেডিয়েশন ক্রিয়েট করে তো আমার এক্সট্রা রেডিয়েশন কখনো পছন্দ না বাট এখন যদি আমার ইথারনেটটা অফ করার প্রয়োজন পড়ে তো আমি কি ইথারনেটের তারটা খুলে ফেলবো পিসি থেকে না ইথারনেট অফ করার খুবই সিম্পল একটা সিস্টেম আছে এই জায়গা থেকে আমরা ডিজাবেল করে দিতে পারি এই ডিজাবেল বাটনে প্রেস করার সাথে সাথে আমাদের ইথারনেট ডি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আবার এই জায়গা থেকে আমরা আনাবেল করতে পারি এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন যদি ওয়াইফাই ডিভাইস আপনার সাথে কানেক্টেড থাকে ল্যাপটপ থাকে এই জায়গায় আরও প্রকার সেটিং আসবে এবং এটার প্রপার্টিসে গিয়ে আমরা ফিচার আনাবেল ডিজাবেল করতে পারি অ্যাজ এক্সাম্পল আপনি যদি আইপি ভার্সন ফোর অফ করতে চান অথবা ভার্সন সিক্স অন অফ করতে চান এই জায়গা থেকে সব করতে পারেন এবং বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি এই জায়গায় রয়েছে তো এইগুলো অপন করে আপনি বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজেশন করতে পারেন বাট আপাতত আপনাদের এগুলোর দরকার নেই বাট কোনো নেটওয়ার্ক ডিজাবেল করা আনাবেল করা খুব সহজে আমরা এই জায়গা থেকে করে নিতে পারি এবং তারপর আছে ইন্টারনেট অফ জায়গা থেকে আমরা ডিফল্ট ব্রাউজার এবং অন্যান্য বেশ কিছু নেটওয়ার্ক কানেকশনের সেটিং চেঞ্জ করতে পারি তবে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড শেয়ারিং সেন্টারে আরেকটা সেটিং ছিল যেটাকে শেয়ারিং বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে অ্যাডভান্স শেয়ারিং সেটিং তো এই জায়গা থেকে না আমরা আসলে শেয়ারিং অন করতে পারি মনে করেন আপনার রাউটারের আন্ডারে যদি মাল্টিপল কম্পিউটার কানেক্টেড থাকে তো তখন আসলে আপনি একটা কম্পিউটার থেকে অন্য একটা কম্পিউটারে ফাইল শেয়ার করতে পারবেন জাস্ট ওই ইথারনেটের থ্রু এই শেয়ারিংয়ের থ্রু এর জন্য আপনাকে পেন ড্রাইভার দিয়
বাট আমি না বাই ডিফল্ট ইউজ করি এই যে বাটন যেটা থাকে এটা আমার ভালো লাগে জানি না কেন তো এটাকে কাস্টমও আমরা করতে পারি কাস্টম করে আমরা এটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারি এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর স্মল বাটনও আমি ইউজ করি না আমি বাই ডিফল্ট যেমন রয়েছে এটা বেশি একটা প্রেফার করি এবং এর পাশাপাশি আমরা এই জায়গা থেকে আরও বিভিন্ন প্রকার সেটিং চেঞ্জ করতে পারি যেমন ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি উইন্ডোজে বিভিন্ন প্রকার ইনস্টল ফন্ট এগুলো আমরা মডিফাই করতে পারি ডিলেক্ট করতে পারি নতুন ইনস্টল করতে পারি তো এগুলো খুবই সহজ ব্যাপার আর তাছাড়া ডেস্টপের বিভিন্ন গ্যাজেটের সেটিং চেঞ্জ করতে পারি যেমন বিভিন্ন প্রকার ডেস্টপ গ্যাজেট আইকন হয় না মনে করেন আমি একটা গ্যাজেট এনে দেখাই অবশ্যই এটা বাই ডিফল্ট কারো আসবে না এর জন্য একটা গ্যাজেট প্যাক ইনস্টল করতে হয় যেটা হলো এইট গ্যাজেট প্যাক নাম এবং এরপর হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সাউন্ড সেটিং এই জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকার ডিভাইস মডিফিকেশন করতে পারি এই জায়গায় বিভিন্ন ধরনের কানেক্টেড ডিভাইস আমাদের দেখাচ্ছে সেই জায়গা থেকে আমরা এই ডিভাইসগুলো সম্পর্কে জানতে পারি যেমন আমার তিনটা মনিটর কানেক্টেড একটা দুটা তিনটা তারপর মাইক্রোফোন কানেক্টেড তারপর ডেস্কটপ কানেক্টেড এবং কিবোর্ড কানেক্টেড তারপর আমার অবশ্য দুটো কিবোর্ড আর দুটো মাউস কানেক্টেড একটা ওয়ারলেস আর একটা নন ওয়ারলেস আর এই জায়গায় আরও বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস কানেক্টেড আছে তো আপনার কী কী কানেক্টেড ডিভাইস রয়েছে এগুলো জানতে পারবেন অটো পেলে মানে আপনি যখন একটা ইউএসবি অথবা কোনো ডিভাইস কানেক্ট করবেন তখন আসলে কি হবে তারপর সাউন্ড রিলেটেড সেটিং তো এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন আমার মাইক্রোফোন কানেক্টেড রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গা থেকে দেখা যাচ্ছে তো এই জায়গা থেকে আমরা চাইলে না ওইটার ভলুম টলুম কন্ট্রোল করতে পারি এগুলো বাড়ালে ওইটার ভলুম বেড়ে যাবে এবং তাছাড়া এই জায়গা থেকে ওটার বিট রেট চেঞ্জ করতে পারি বাট আমি এখন কোনো সেটিং অ্যাপ্লাই করবো না এটা করলে আসলে আমার রেকর্ডিংয়ে ঝামেলা হতে পারে এরপর আমরা সাউন্ড সেটিং চেঞ্জ করতে পারি তো মনে করেন এই জায়গায় প্লেব্যাক ডিভাইস তো আমার যে প্লেব্যাক ডিভাইস রয়েছে তো সাধারণত আমি এস এর মাধ্যমে অডিও প্লে করে থাকি তো এই জায়গা থেকে আমার অডিও প্লে হয় এস থ্রু তো এই কারণে আমি এটা মডিফাই করব না বাট আপনারা চাইলে আপনাদের স্পিকারটাকে প্রপার্টিসে গিয়ে মডিফাই করতে পারেন ওটার অডিও কোয়ালিটি ইনহ্যান্স করতে পারেন লেভেল মডিফিকেশন আর তাছাড়া এই জায়গায় একটা ইকুলাইজারও রয়েছে যারা আসলে মিউজিক টিউজিক শোনেন তাদের এটা বেশি একটা কাজে লাগবে এই জায়গা থেকে আমরা ইকুলাইজারের মতো মডিফিকেশন করতে পারবো তো এই জায়গা থেকে ইকুলাইজার সেটিং রয়েছে ইনহ্যান্সমেন্টের ভিতর তো আমরা ওটা মডিফাই করতে পারি আর এই জায়গায় আমার সেই পাওয়ার অপশানটা ঘুরাই ফুরাই ঢুকাই দেওয়া তো এরপর আছে কোলা ক্যান রিজিয়ন এটা নিয়ে আমি বেশি একটা কথা বলবো না কারণ এটা নিয়ে টাইম ডেট এই সমস্ত চেঞ্জ করতে হয় ডেট অ্যান্ড টাইম সেটিংয়ে গেলে আমরা এই জায়গা থেকে টাইম চেঞ্জ করতে পারি যে কোলাক কত আওয়ারে দেখাবে হ্যান ত্যান তারপর রিজিয়ন চেঞ্জ করতে পারি মানে আমাদের যে স্পেসিফিক কান্ট্রি ওইটা আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারি বাট এগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন মোবাইল ফোনের সেটিংয়ের মতো আর তারপর আছে প্রোগ্রাম তো এই জায়গায় প্রোগ্রামের ফিচার নামে একটা অপশান আছে এই জায়গা থেকে টার্ন অফ অন উইন্ডোজ ফিচার এটা ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ফিচার আনাবেল করতে পারি যেমন মনে করেন আমার যে ডট নেট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইনস্টল করা লাগে তো আমরা এটার উপর প্রেস করলে কিন্তু ইনস্টল হয়ে যাবে তো এই জায়গা থেকে বিভিন্ন ফিচার উইন্ডোজের ডিপোজিটারি থেকে ইনস্টল হয়ে যাবে আর ইনস্টল করা সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনারা দেখতে পারবেন এই জায়গায় শর্ট বাই নেম করলে আপনি নেমের থ্রু শর্টিং হবে তারপর পাবলিশারের থ্রু যে এই পাবলিশারের কী কী অ্যাপ্লিকেশন আমি ইউজ করেছি অথবা ইনস্টলেশন ডেট যে আমি লাস্ট কোন অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করছিলাম ভার্সন হিসেবেও শার্টিং আমরা করতে পারি সো গাইজ এই ছিল আমাদের কন্ট্রোল প্যানেল আর কন্ট্রোল প্যানেলে এই সেটিংগুলোই থাকে এর থেকে অতিরিক্ত কোনো সেটিং থাকে না যারা আসলে কন্ট্রোল প্যানেল সম্পর্কে বেশি একটা বুঝতেন না আমি মনে করি এই ভিডিওটা দেখার পর থেকে আপনাদের সমস্ত সংশয় ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাইলে লাইক দিতে ভুলবেন না এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন কারণ এই টাইপের আরও ভিডিও এবং তাছাড়া ইতিকাল হ্যাকিং সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড প্রোগ্রামিং এর অনেক ধরনের ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আসবে এবং এর পাশাপাশি যারা ইতিকাল হ্যাকিং শিখতে চান তারা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করলে আপনি বিভিন্ন ধরনের ইতিকাল হ্যাকিং কোর্স পাবেন মোবাইলের মাধ্যমে কম্পিউটারের মাধ্যমে নন রুটেড ফোনের মাধ্যমে অথবা রুটেড ফোনের মাধ্যমে কিংবা লিনাক্সের মাধ্যমে কিংবা কম্পিউটারের মাধ্যমে ইতিকাল হ্যাকিং এর বিভিন্ন অ্যাটাক এবং ওইগুলো কিভাবে পারফর্ম করবেন এবং কিভাবে আপনি নিরাপদ থাকবেন অসংখ্য কোর্স পাবেন সাত তো আটটারও বেশি কোর্স পাবেন তো সব কিছু এই জায়গায় তো বলা সম্ভব না তো তার জন্য আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করেন এবং ওয়েবসাইটে ভিজিট করলে প্রত্যেকটা কোর্সে কি কি রয়েছে তার জন্য ডেডিকেটেড ভিডিও রয়েছে আপনি ওইগুলো দেখতে পারবেন তো সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন শিখতে থাকুন দেখতে থাকুন টেকনিক্যাল বাংলা আপনার জন্য শুভকামনা রইল হ্যাভ এ নাইস ডে গুড বাই